Hi guys, it's me. Today I will show you a bit of water coloring I'm doing here. It's um, again a happy painting style piece and I start here with watering my watercolor paper and uh, in the shape of a stingray. I'm not um, drawing before it's it's an easy shape so it really really doesn't matter but I uh, wet the paper first in that shape just that I can put in the colors and that it run into each other that's what I wanted and of course I will work um, on the background again but then I start to stamp and yeah, I make, oh, I make a mistake. It's not a mistake. It's just a happy accident. It's something I really didn't like. and But through that, <clears throat> a nice background came out. So there's something you have to look forward to or you can look forward to. So, uh, hello, ihr Lieben. Ich werde euch heute diese Seite hier zeigen. Und zwar ist das uh, in diesem Stil der Happy Painting oder dieses Happy Painting Stil von der Clarissa Hagemeyer. Und ähm, ich habe hier angefangen, ganz einfach, indem ich das Blatt nass gemacht habe, in Form eines Rochen, wie ihr sehen konntet. Und habe dann äh, Aquarellfarbe eingegeben, so in der Weise läuft es halt ineinander. Das, was ich diesmal machen wollte. Normalerweise, wenn ich das mache, arbeite ich dann äh, Farbe für Farbe, aber in diesem Fall wollte ich, dass alles ineinander läuft. Hier fange ich dann auch schon an. Und nehme ein bisschen Farbe wieder ab in äh, Tropfenform, ähm, einfach mit einem nassen Pinsel, die oder in der Art, wie ihr das haben wollt. Das muss jetzt nicht unbedingt rund sein, ihr könnt es auch eckig machen oder was auch immer. Ähm, einfach mit dem nassen Pinsel ohne Farbe reingehen und die Farbe abnehmen, immer wieder ein bisschen ähm, abtupfen auf einem Tuch. Und ähm, dann kriegt er so die hellen Ecken hier. <lacht> und damit mache ich jetzt weiter. Und wie ich vorhin erklärt habe, in Englisch schon, der Hintergrund, ja, der Hintergrund. Ähm, ich habe dann ähm, natürlich wieder im Hintergrund so ein kleines bisschen Aquarellfarbe genommen. Und dann habe ich angefangen zu stempeln. Und da <lacht> ist mein Problem dann aufgetaucht, dass ich einfach was, ich habe einfach was gestempelt, was mir nicht gefallen hat. Es hat mir einfach nicht gefallen. Das sah total blöd aus und nicht gut ausbalanciert und sah einfach blöd aus. Es passte einfach nicht. Aber dadurch habe ich, um das zu verdecken, ich mache nichts neu. Ihr wisst, dass ich nichts neu mache, dass ich einfach immer weiter arbeite, bis mir mein Stück gefällt. Und das habe ich in diesem Fall auch gemacht und habe dadurch einen total schönen Hintergrund bekommen. Und das werdet ihr jetzt sehen. Also da habt ihr schon was, worauf ihr euch freuen könnt. Aber hier fange ich jetzt erstmal an mit diesem normalen, leichten Aquarellhintergrund, den ich ganz gerne mag, wenn ich in diesem Stil arbeite. Und denke mir noch nichts Böses. So. Now you can see me um, making this light watercolor background as I always do when I work in this style and not really thinking about something. And uh, you can see these white circles in, in the stingray. Uh, I just took paint off with a wet brush without any paint and made the circles and or dots better said. And you can do any shape you want, you know, if it's squares or triangles or whatever it is, just by taking paint off with a wet brush, dab it off on a cloth and then go in again and um, you can then dab on the paper with your kitchen paper um, yeah, to get even more pa paint off. So and then when I looked at my stingray I thought hmm, there's something missing uh, and then I realized that the stingrays they have this, what is that, this, this, it's not it looks like wings but it not it's not it's where their eyes at they, they have their eyes there and so that's what i forgot to draw i this time i drew you know i thought a stingray come on it's not that important or it's not that difficult i don't really need um a reference but yeah i thought after i 
realized I forgot that. <laughs> I need, even for a simple thing like that, a reference. But yeah, I realized it after a short time. So I'm starting here now with this typical sketchy lines and uh, making some marks in the lines, you know, some dots, some crosses, some whatever, and some lines, they're looking like stitches. It's just to loosen up the whole thing, to give it more, yeah, give it more the look of something, um, what do you call that? I don't know, it's this happy painting style, and I really like it, and I always liked to do this sketchy lines, you know that, so take it a bit farther even. So I am um, circled the, the dots I did where I took the paint off, circled them with a marker, now going on with a, a white marker here. So ich habe dann, irgendwann ist mir aufgefallen, dass mit diesem ähm, Rochen irgendwas nicht stimmt und dann habe ich gedacht, der hat doch vorne so komische Hörner. Stimmt. Ja, ich habe erst gedacht, weißt du, es ist ein ganz einfaches äh, Rochen, da brauche ich doch keine, keine Vorlage für. Das kann ich so aus dem Kopf, habe ich gedacht. Aber es ist mir ja noch aufgefallen. Also habe ich diese Hörner dann hinterher noch gemalt. Ist nicht ganz perfekt geworden, aber pff, Perfektionismus, wer will das schon? So, und jetzt stempel ich hier und ihr seht schon, das funktioniert einfach nicht. Ich hätte, weißt du, ich mache das ja oft so, wenn ich irgendwo stempel, bin mir nicht sicher dann nehme ich eine Folie, stempel auf die Folie und lege es drüber. Und dann kann man sehen, funktioniert es oder nicht. Und diesmal, ich hätte es auch machen sollen, ich bin einfach zu dämlich. Aber wie gesagt, ich habe einen, einen total schönen Hintergrund da de deswegen bekommen. Also ich beschwere mich mal nicht. Ne? Und gehe jetzt hier erstmal mit Gesso drüber, um das schön abzudenken. Das ist natürlich tiefschwarz. Und das äh, abzudecken, da bedarf es schon einiger Schichten. Fange also erstmal mit dem Gesso an hier. You know, I started here now, as I said at the beginning, to stamp. And you could immediately see it looked rubbish. It really looked rubbish. And, uh, you know, normally I do this first. I check it by stamping on some foil and then put it, not foil, plastic sheets, and I put it on top to have a look if that um, looks any good. Uh, but I didn't do it here. I don't know why. So, but... I'm quite happy about this little accident because that's why I have to work on it and uh, cover up that uh, very dark black stamping. And I go in with some uh, gesso layers. It's not only one layer. So some gesso layers and then I use some teal acrylic paint and put it on pretty wet with some water, thin it down a bit, use a bit of I had this gold here, this this is the Ecoline gold laying around. Um, but important is I didn't let it dry, all the layers, I didn't let the layers dry completely. So it was all a bit um, wet in wet, I dried it a tiny bit. So that at the end, when I have all my layers on, I can lift um, parts of it and it gives me this really distressed, nicely textured background. So, ich habe dann hier mit dem Gesso abgedeckt, das habt ihr gesehen, und habe ähm, dann so ein bisschen blau acrylic farbe das ist alles so sehr verwässert. Ich habe also Wasser benutzt, um das Ganze zu verdünnen. Dann habe ich noch dieses Ecoline in Gold draufgepackt und jede Schicht habe ich nicht komplett trocknen lassen weil ähm, ich wollte einen bestimmten Effekt erreichen. Das seht ihr dann zum Schluss. Auch diese Schicht hier ist nicht trocken. Ich habe dann nochmal alles übermalt und die unteren Schichten sind immer noch leicht feucht. Und diese Gesso-Schicht bleibt auch dann feucht, wenn ich gleich noch hier mit dem Blau wieder oder dem Teal drüber gehe, sprühe immer ein bisschen Wasser drauf, um das Ganze sehr ja, wässrig und das den Hintergrund durchscheinend habe. Was ich dann mache, ist, ich gehe mit einem Tuch noch drüber und tupfe es ab und bekomme dadurch, dadurch, dass es nicht ganz trocken ist, alle Schichten ähm, liftet, liftet, hebt sich dann natürlich ein Teil davon ab, weil es noch feucht ist und das macht dann diesen total schönen ähm, Distress-Hintergrund, Distress, ja, also diesen schibbigen Hintergrund. 
ähm, sieht aus wie ein Unfall, ist es ja letztendlich auch, ne, eigentlich nicht. Es ist ja schon, schon so gewollt, aber ich hätte natürlich normalerweise einen ganz normalen, leichten Aquarellfarben-Hintergrund gemacht. So, and you, here you could see that I lifted some of the paint up with my towel or mit, with my cloth and um, that uh, effect you get when you don't let all the layers dry completely and I really like that. I normally don't use that with my watercolor paintings because watercolor color, it, the paintings are very light and delicate and then this distressed background um, is very much into your face but it works quite good. I really like it actually. So I might uh, combine this technique with the yeah, watercolor paintings in the future or drawings in the future, who knows. So what I do here is I'm using my Prismacolor markers to um, go over some areas to make it a bit yeah, darker and um, define the color um, on that place a bit more. So this is um, the Stabilo All in graphite. So that's a water soluble uh, marker. I quite like to use, or pencil, it is a pencil. Mm -hmm. I quite like to use to shade, but especially this graphite one for a more, yeah, lighter shade, for a softer shading. And to go around the stingray and use my watercolor pen um, water tank brush, sorry, <laughs> water tank brush to activate it and I can blend it out a bit. So, ich habe dann hier mit dem Prismacolor noch gearbeitet, um einige der Farben noch ein bisschen zu betonen, einfach dann noch so Ecken herauszuarbeiten und ähm, dann hier mit dem Stabilo All, das ist der ähm, graue Graphit, das ist ja ein ähm, ja, wie so ein Aquarellstift, so ein Bleistift, der mit Wasser zu reaktivieren ist. Wenn ich dann mit meinem Wassertankpinsel drüber gehe, kann ich das schön verblenden, dass es eben diesen äh, Schattierungseffekt gibt. So, jetzt stemple ich noch mit meinem Script-Stempel. Ja, da weiß ich, der funktioniert. Da bin ich mir sicher, den benutze ich ja immer sehr, sehr gerne. Und gehe dann hinterher noch mit so ein paar Kreisen hier, hier und da rein einfach um damit noch ein bisschen mehr vor sich geht damit es nicht nur mit den Schriften Stempel ist genau you know, I now stamp here again but I'm sure with my script stamp my go to script stamp stamps that will work oh this one I forgot to video this is just a little bubble stamp that's a freebie I can't tell you where I got it from so I went in and stamped with it and you could see these other circles on the outside just that something's going on and that's another freebie actually just in case you might ask but I I quite have a lot of freebie stamps because I had four or five um, magazine subscriptions, subscriptions um, in the past for a few years And there's always this freebie stamps in and stuff. So, yeah, it's from one of them. Years, years old. So, and uh, go in with my white marker again and just having fun, you know. Marker, mark making and lines and sketchy lines. I really, really like it. So, I have some of this um, letters left over. I always keep them and I have this... Um, That's a website I'm going to where you can put in um, this letters and it will give you all the word it can uh, build with it in all the languages you're choosing. So it's quite interesting. And I wasn't sure what to use, but this is, I think, the best thing for a stingray. It says Gezeiten and Gezeiten would be the tight, you know. Um, we call that Gezeiten, yeah, it's a very poetic word for it, so, yeah. And um, cut it off a bit, just to balance it out and a bit of shading here. Ich habe dann hier die Wörter, die habe ich in, um, ich habe so 
Buchstaben übrig, die ich immer aufbewahre. Und äh, wenn ich ein Wort bilden will mit den übrig gewinnen Dinger, dann habe ich so eine Website, da gehe ich drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Ähm, aber kann man googeln, einfach zu finden, wenn man so übrig gebliebene Buchstaben hat. Das ähm, macht einen oder schmeißt einem dann alle Wörter raus, die es damit machen kann. Das ist ganz super. Da braucht man sich nicht mal selbst das Hirn zerrenken. So, ein bisschen hier noch mit dem äh, äh, Umranden, mit einem dunkelblauen Stift. Und das war's dann schon. Dann kommt doch schon das Close-Up. Guys, the Close-Up is already coming. I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please... Don't forget to leave me a thumbs up and about a comment I would be really, really happy, would be very much appreciated. And I say, I hope, oh no, I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. But don't forget to stay creative. So guys, bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen, wenn es euch gefallen hat oder ihr sogar irgendwas mitnehmen konntet mit dieser Technik, die ich euch gerade gezeigt habe, dann, und sie gefällt euch, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich auch riesig freuen. Und ähm, ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunde, wunderschöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Aber vergesst nicht, bleibt immer schön kreativ. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.